Votre nom semble assez curieux. Pourquoi les mamas et les papas Oh, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, quand nous vivions dans les îles, nous travaillions comme une espèce de famille unie. Et les filles faisaient certaines choses, les garçons en faisaient d'autres. Les garçons commencèrent à nous appeler les mamas, il était donc normal que nous les appelions les papas. Quand et comment les papas et les mamas se sont-ils rencontrés et ont-ils fondé le groupe J'ai rencontré Michel à Los Angeles, non à San Francisco très exactement. Je travaillais au Hunger High et elle aimait y venir. Et Kat et moi sommes de la même ville, Alexandria en Virginie. Mais nous nous sommes rencontrés à New York. Nous avons fait la connaissance de Denny qui est canadien et nous sommes tous partis pour les îles quelques temps afin de mieux nous connaître. Que pensez-vous du mouvement hippie et pensez-vous être un petit peu à l'origine de ce qui se passe actuellement aux états unis à San Francisco en particulier nous avons peut-être eu une certaine influence. Nous avions donné un récital au cours duquel nous avions recherché certains effets musicaux. Mais cela n'a pas été prépondérant. Où vivez-vous aux États-Unis À Los Angeles. Dans une maison qui, je pense, a été habitée par une star, non Ah oh oui, Janet McDonald. C'est une vieille maison, elle est très belle, une maison qui a 60 ans et que nous possédons maintenant depuis un an. 